看到我们是一起的了，你不要命了！你们几个给我追，剩下给我搜。是。嗯，可曾看到两个男人刚刚进去了？一个鹦鹉形，一个青秀形。没没有。我搜是这咱们衣服太显眼了，把这个换上。快！在这儿换？干嘛呀？你家里没兄弟啊？害什么臊啊？快换！师兄，都什么时候了，你还穷讲究什么呀？会憋气吗？什么？这么激烈啊！刚刚我也不是占便宜的。如果不是事情这么紧急，我也不会出此下策。哎，你可别误会啊，我可没有什么断袖之癖啊。你这么激动，该不会有什么龙阳之好吧？我我我才没有呢！没有就好。哎，你怎么跟个女孩似的，这么爱脸红？你少说废话。今天好歹是我救了你，帮你保下了那坛醉仙尿，这绝对分我一半。沈兄弟看起来不像是贪杯之人，为什么对醉仙酿这么感兴趣、啊？你别兜圈子了，我猜你我求这酒的目的是一样的，都是为了解惑。不瞒你说，有一个对我非常重要的人，我一定要找到他。今日沈兄弟也算是关键时刻出手相助，咱们俩也算是患难之交。好，醉仙酿我就分你一半。真的？嗯，倒也是个爽快人。酒呢
，喂，你站住！一坛醉仙酿一个问题，你就是外甥啊！小老儿不交朋友，不欠人情。哎，要不是肚子里的馋虫勾搭，惦记这一口酒，就是天王老子请我，也不见得出来。当然了，这规矩也是不能破。你们两个，谁问？自己去商量啊。别耽误小老儿喝酒，哼！去吧去吧去吧，师兄。既然万事通说不通，不如我们一人问半个问题，你觉得可好？拿走了半分机会，你就真的不后悔吗？若非得你出手相助，恐怕我连这半个机会也没有。沈兄之前还在怪我投机取巧，现在反而为我担心，你还真是有趣。不过是己所不欲，勿施于人。沈兄心思虽多，但却是心地善良之人。要不是因为我要查的事情确实干系重大，我倒真想将剩下的半坛酒也送给沈兄，让沈兄如愿以偿，找到意中人。你怎么知道我要找的是沈兄的心思？可都写在脸上了。你俩合计好了吗？沈兄，先请吧。前辈，嗯，我们已经商量好了，一人就问半个问题。<笑>这倒新鲜啊，嘿，有趣有趣。<笑>你问我半个，我绝对不会告诉你一个。晚辈想知道，佩戴这个玉碎，十年前在太湖救过我的人是谁？哎呀，你这个娃子呀，明知小老儿只愿答你半个问题，却一上来先给我下了这么大个框。前辈，您就快说吧。哎呀，你这个问题嘛，我可以回答你关于玉碎的半个问题。这玉碎通体透明，略带一丝碧血，是天山雪玉。玉的雕法和流苏的编法，看似我大唐风格，实则是出自回纥皇庭工匠之手，是回纥皇庭之物。回纥？嗯。可是回纥人并不上玉，并且救我的人也不是回纥人啊！哎呀，回纥皇庭与唐交好，会赠与唐人也并不稀奇呀、啊。但若要能得到回纥相赠的人，并不是一般的人呐、啊。那前辈的意思是说，救我的人大有来头。哎呀，我都多说了一句了，你占够我便宜了，言尽于此吧。啊，多谢前辈。看沈兄的表情，并未豁然开朗。半个答案，总比没有好。在下寻人心切，就先走一步了。沈兄,兄，天下之大，有缘再见了。前辈，广平王殿下，这把太阿剑举世无双，是你十五岁生辰之时打败了宫中武士，皇上龙颜大悦所赐。知晓天下事的万事通，果然是名不虚传。
。那前辈可知，杨国忠频繁派人去吴兴沈家，为的是什么？前辈，你笑什么？哎呀，我笑天下的事情总是这般的凑巧啊！啊，您这是什么意思？杨国忠要的是坐拥金山和几十万苗军的云南王。云南王，嗯，云南独孤世家。沈家只是区区一个太守，为什么跟云南独孤家有关系啊？半个问题就是半个问题，就是天王老子来了也不能破例呀、啊。殿下非等闲之辈，相信能为自己解惑。沈家有一个女儿叫沈珍珠，此次一参加采选，这正是将机会送到了本王的手里。马上飞鸽传书到父王那边，让他务必将这个沈珍珠给我留在广平王府。快起来吧！你没事吧？没事。李兄，沈兄，你怎么会在这儿？怎么会在这儿遇到你呢？这到底是怎么回事？我只身出门，遇上劫道的了，多亏了李兄出手相助。哎，没想到咱们还能再次见面，而且每次相逢都这么特别，不是你救我，就是我救你。沈兄，你是要去哪儿啊？金城郡，李兄呢？金城郡啊，我要去甘州，倒也顺路。不妨沈兄与我同行，咱们路上也安稳些。<笑>那太好了，多谢李兄。哎，沈兄就不必客气了，既然能相逢，咱们也是缘分。只是我们生意人风餐露宿，日夜兼程的，不知道沈兄能不能吃得了这苦？没问题，没问题。一个大男人吃点苦头算什么呀？那走吧。对了，师兄，上次万事通告诉过你心上人的下落吗？嗯，嗯，算是半个下落吧。那你这次去金城郡，就是为了找他？嗯。如果我猜的没错，你行迹匆匆的，是不是背着家里偷偷出来的？什么都瞒不过你。家里给我说了一门亲事，可能半年后就要成亲了，这是我最后的机会了。原来你是逃婚出来的，你这么心不甘情不愿的，难道对方是一个丑八怪？跟丑不丑有什么关系啊？凭他是美若天仙还是皇亲国戚，若是不爱，那就是将就。我不想将就，我只想和我喜欢的人。一生一世在一起。沈兄真是一个至情至性之人。我生长在一个复杂的大家庭，感情是最奢侈的东西，什么东西都谈不上喜欢或者不喜欢，只有需要或者不需要。我真羡慕你啊，敢为爱走天涯。我喜欢，真是没教错你这个兄弟啊。你是不是有点冷啊？等我一下。啊陈公子不见了，什么？不见了？上哪儿去了？沈兄，沈公子，沈兄，沈公子，沈兄，沈公子。
。冯成一，你去那边找一找吧。是。沈公子，沈兄，沈公子，沈兄，沈兄，沈兄。沈兄，你这大清早的去哪儿了？我去树林里方便了一下，顺便换了身衣裳。换衣服？这荒郊野岭的，就我们三个大男人在这儿，你换衣服干嘛还要去树林里啊？怕谁看到？我们不是赶路吗？快走吧。师兄，你没事吧？啊、没事没事。哎，我自己来自己来。哎，走了走了，快走啊！师兄，等等。李兄，怎么了？你东西落这儿。啊，谢谢李兄，我们我们走吧。一直蒙在鼓里。冯胜一，前面进了城，我们找一个客栈住下。好的，少爷。去。出了大唐的国界，就是回纥的领土了。出了关之后，又都是荒野。沈兄，你一定要注意安全。多谢李兄的关心，放心吧。哎呀，哎呀，李兄，你怎么了？啊，可能昨晚睡在马车上，睡得有点腰酸背痛。我有个朋友是大夫，他教给我一招，正好给你试试。他说一直摁着这个穴位，能减轻疼痛。你忍着点啊。李兄，好点了。希望你找的人也值得你这样。不去找，怎么知道值不值得呢？好了，那我先走了。我们有缘再见。这个沈姑娘，还真是有趣。小兄弟，李兄，可汗，可汗，大哥，你要引荐给我的两位朋友，难道就是？嗯，今天多亏了他们。谢谢可汗，我也想成为像可汗一样的雄鹰。嗯，像我回纥的汉子。先下去休息吧。是。李兄，你怎么在这儿啊？怎么，原来你们早就认识啊？哼
。我看沈兄为了找意中人，真是无所不能，无所不惧。小兄弟说是要进关找人，找的就是意中人啊。让可汗见笑了。有什么需要我帮助的，就尽管开口，我一定竭力帮你达成愿望。啊，那就多谢可汗了。在下想要找的线索，确实是需要可汗的准许才能办得到的。不必客气。我看你年纪不比我长，可否叫我一声大哥呀？啊，可汗身份如此尊贵，我怎么敢？哎，交友平心，不论身份。你这个兄弟，我莫言绰认定了。你可否愿意叫我一声大哥？莫言大哥。<笑>好，今日又有新朋友，又逢老朋友，等到了回合，咱们好好热闹一番啊！<笑>大哥啊，大哥，来来来来，嫂嫂酿的那个凤丹葡萄美酒啊，小弟想的多时了，不如你让他通通都拿出来吧。啊，怎么样？嗯，好，到时候一定少不了你的。<笑>快去吧，展可明，哎，来了。李兄干嘛这么看着我呀？我脸上有东西吗？嗯。我看沈兄的长相果然俊俏，如果你家里有姐妹，也必定是貌美动人吧？姐姐姐妹？啊，没有没有。李兄，我去那边看看伤员啊。太阿剑，是啊。李兄，可否借我一看？这就是欧冶子和干将两位大师联手所著《旧时楚国传下来的镇国至宝》。我师父念叨多回，想一睹此剑的风采，没想到今天竟有缘让我给瞧见了。<笑>可是，这剑怎么会在李兄手上？太阿看似温润，实则坚韧无比，剑气凌厉。这倒符合兄弟的气质。大唐皇上将此剑赐予广平王殿下，也是不无道理啊！啊！<笑>广平王殿下，李李兄是。广平王，我也不是故意要隐瞒的，只是出门在外做记忆的事，后来一直没有机会，所以就想找的人找不到，想躲的人偏偏又老能遇上。老天爷肯定是在耍我。你之前一直躲着我，是怪我故意瞒身份。殿下乃天皇贵胄，出门在外，套个假身份自然方便些。在下明白。那，莫非是民间流传着什么对我极不好的传闻，才让你对我避之不及？怎么会？坊间皆传，广平王殿下武艺非凡，又谦和有礼，有幸一见之人，皆有如沐春风的感觉。如沐春风。我看你脸色清白，倒像是被吹了冷冽寒风。殿下身份高贵，与在下有如云泥，在下有些不太适应罢了。
胡言大哥贵为韩王，你与他结交，倒自在很多。我只不过是个郡王，你倒不适应了。我，我可以交心的朋友屈指可数。自从认识了你，总觉得与你志趣相投。总想跟你亲近一些。如果你还想把我当朋友，就请收回你那些客套。一口一个殿下在下的人，生分的让人心寒。李兄。奴婢折米一，奉可汗之命，请广平王殿下和沈公子前去宴听。沈兄，请。殿下，请。喂，臭小子！你给我站住！看我抓住你不收拾你！你给我站住！别嫌我抓不住！叶护，属下失职。这小子滑得像个泥鳅一样，不小心冲撞了广平王殿下和沈公子，实在抱歉。你们可汗不是在宫外给你们安排住处了吗？你怎么还在这儿？叶护，你想留在可汗身边是不是？李兄，还请你帮个忙，跟莫言大哥求求情好吗？这没什么难的。走吧，跟我们一起去。你愿意帮我？怎么，你还不信我？<笑>本来我不缺护卫，不过看你机灵又够勇敢，又有我两位兄弟为你求情，就留下吧。张克明，以后让他跟着你。是，叶护一定不会让可汗失望，一生一世效忠可汗。<笑>起来吧，小子，走吧，跟我去护卫营报道。谢谢，走了。嗯，去吧，走。富豪，富豪，富豪，富豪。嗯，听说你跟倪比斐去打猎了啊？这么晚才回来，肯定打了不少猎物吧？我只打了一只狍子。哈哈哈哈哈！我在山里追着一只小狼，结果迷了路，嗯、天黑才摸下山。可把你比匪叔叔急坏了，是吗？哥哥，是我疏忽了，让一弟见受惊了。哎，你比匪，虚惊一场而已。可汗跟我都不会责怪你的。可汗怎么跟客人在门外讲话？酒菜就不好了，快请客人们入宴吧。是啊，我的可贺敦等急了，大家快进来吧。来，敬我大唐来的两位兄弟。希望我回合与大唐，就像我跟我的可贺敦那样，永结同好。干，干！大哥与嫂嫂伉俪情深，让人好生羡慕。<笑>羡慕什么？你的好事也将近了，这大唐皇帝不是才为你选了妃吗？听说也是个百里挑一的女子。
，想必这样貌才情必定不俗。我倒觉得，不管才貌如何，首先得李兄自己喜欢才行。此言正合我心意。再百里挑一的女子，终究不会是因为彼此喜欢才在我身边的。不像是大哥，喜欢嫂嫂，远追千里，<笑>还将嫂嫂从突厥娶回了回纥。李兄既然这样想，那何不恳请陛下免了给你的指婚呢？听闻陛下最疼爱李兄了，想必也不会太难吧？就是就是，既然李兄不喜欢别人挑的，那就挑自己喜欢的。就像你那个弟弟建宁王，看中了王妃，让陛下给指的婚。我在长安的时候，这已经是房间的一段佳话了。挑自己喜欢的，沈兄不知，难道大哥也不知吗？随性而为，谈而可以，我却不可以。为什么呀？我是皇长孙，太子长子，我的婚事不是我自己的事，而是皇家的正事。不然，我就学学谭帝。喜欢谁就。既然是扫兴的话，那就不必多说了。李兄，看看我这里，可否有你喜欢的？好收了你广平王府去。不随人愿。如果不是匆匆的离别，怎会拼命想再见？可一路太艰险，不巧我们都沦陷。适合沈姑娘，趁得咱们园子都有春意了呢。这明仪可真会说话。<笑>沈姑娘，你先在这里吃些点心，稍等一下。可汗和殿下突然有些急事，在书房说话，过一会儿便过来了。好，你快去忙吧。嗯。母亲，母亲，母亲，母亲，母亲今早吃的什么？知道好吗？前两天母亲身体不适，可都好了。你今天没有功课吗？今天拓跋师傅告了假，我没事儿，所以想陪陪母亲。对了，广平王殿下给了我一个有趣的玩意儿，所以我想跟母亲。我没空搭理你，即便没有功课，也应该自己去看书温习。都这么大了，难道还要缠着母亲吗？
一地见。你听过孟母骄子的故事吗？孟子的母亲为了给孟子选一个好的读书环境，不惜好几次搬家。有一次，孟子逃学回家，正好遇到孟母正在织布，孟母二话没说，就把织布的机杼给弄断了。孟子的母亲教导他说。这治学就跟织布一样，不可间断，不然便会一事无成。所以孟子的母亲是因为孟子没有去上学，才会特别生气。你是说我的母亲是因为我落下功课才对我生气，而并非不喜欢我？傻孩子，天下的父母，哪有一个会不喜欢自己的孩子呢？就像我的爹爹一样，整日板着脸教训我。可是当我生病的时候，他急得胡子都要白了呢。所以可贺敦一定是希望一地剑可以早日成才，成为像你父汗那样让人敬仰的人。这个李兄真是顽皮、啊。广平王殿下是要考考你的脑子。这个孔明锁呢，设置的非常精致，但是只要找到关键的一节，便可以逐一解开。哇，开了，开了，开了！快拿出来看看。哇，哎呀，真好看啊，好美！看着沈姑娘如此动人。动心了吧？要不要我帮你们做个媒？他这样自在烂漫的一个人，干嘛要把他拉进我那机关算尽、步步为营的生活里？况且，大哥别忘了，他是为何而来？他一个女儿家。为了自己心爱的人，不辞艰难，不惧凶险，四处寻访。看来那个人对他真的很重要。我也十分敬佩他这种执着的心性，所以我就这样远远的看着他就好了。收起来吧。嗯，谢谢你。快去吧。嗯。嗯。还是这身女装，看起来多目耀眼啊！你说呢，贤弟？莫言大哥，别再取笑我了。我今天是要来和莫言大哥还有李兄辞行的。出门的时候太匆忙，没有禀告父母，想必家里定是再着急找我了。既然如此，那我就不多挽留了。正好李兄也要回去，我为你们准备了车马。待会儿你们一同上路，也好相互有个照应。回去的途中有沈姑娘相伴，想必应该很有意思吧。沈如人是为谁相思而许？情难自禁
，李兄。怎么会是你呢？我。原来你就是沈珍珠。李兄。李兄，我刚刚是不是吓到你了？你或许不知，我现在都觉得自己还在梦中。你我初次相逢。我便欣赏你自在的个性。再次相遇的时候，知你是女儿身，不自觉被你吸引。第三次再见，我已为你倾心。不是我不想告诉你，是因为我本不想将你拉入这个连我都厌恶的皇室之中。那日，我终于想告诉你，可你却不告而别。谁知，你就这样毫无征兆的来到了我的身边。这样的你，为何就将我心动了呢？我倒忘了。你有上回相逢，你还未以装不可辞拒的婚事发愁。我当时还说，定要帮你打发那霸道强娶的恶人。现在我才明白，原来那个恶人就是我自己。你不想嫁的人就是我。不是。只是因为，因为因你那寻物踪影的心上人吗？你方才是不是还在想他？是吗？那你本可以不出现在这里，为什么？为什么还是愿意了呢？我本就做了决定，若是再寻不到他。我就放弃了。有些事情是改变不了的，可是眼下家中突逢巨变，天下虽大，却已无我容身之所。你要记住，从今以后。这里就是你的安身之所。不管前世如何。你还是到我这里了，或许这就是宿命吧。我原本从未期待过今天的婚事，可现在看来，这是上天眷顾我。我特别想和你喝完这杯交杯酒。从此以后，我们就忘情过去，重新开始吧。去见感情线，偏偏天不随人愿。如果不是匆匆的离别，怎会拼命想再见？可一路。
太艰险，不强我们都沦陷。漫长的思念，回荡在心间，像万语千言。你不是已经选择放下了吗？你既已选择嫁给我广平吗？心里就不应该想着其他人。我希望你这次素相思是最后一次。如果不是匆匆的离别，怎会拼命想再见？可以路太艰险，不巧我们。漫长的思念，回荡在心间，像万语千言，不停催我独上明天。多想念，多想念，你听不见，多少次想要，就此生。原来你就是沈珍珠。哎，你这匆匆忙忙的要去干嘛呀？我，素慈，你先退下吧。是。你还没有回答我呢，你这要干嘛去啊？我要去找你啊，李兄。你还叫我李兄啊？李兄是不太合适啊，殿下，王爷，都不好，他们天天这样叫我，一点意思都没有。不然，就叫我丹明吧。丹明，叫不出口。既然这样，你也可以叫我乳名，东郎。我母亲之前一直这样叫我的。你的母亲，为妃娘娘吗？娘娘，不过是过眼云烟。如今，也就是青灯古佛伴着她了。未必不是好事啊。纵使繁华不在，却也不用再提心吊胆，得心中安宁。你竟然跟他说的一样，来，叫一次试试看。啊，我的乳名。哦，东郎。很般配，这是母亲最喜欢的东西。本来是一对，一个在他儿那儿，一个在我这儿，算是给我们的王妃一个见面礼吧。这怎么使得啊？这么贵重的东西，你就这样随随便便套在我的手上，为妃娘娘知道了是要生气的。我根本就不配。我说配就配。
，这广平王府的王妃，只能是你。幸好你们还没有休息，这个是我特意给你买来的，只是今天出宫的时间有点晚，在西市转了好一圈才发现一家没收摊的。要不是听素慈讲，我都不知道你竟然喜欢吃这种小孩子的东西。是殿下差人问我的，珍珠，你就别瞪他了。好了，你们先下去吧。是。是珍珠，你就不要去怪他了。我就是想从素慈那里多知道一点你喜欢的东西。来，尝一尝吧。不过这么晚了，你只能吃一个。如果你喜欢的话。我明天再去那个地方给你买。殿下平日里那么忙，就不要再为这些小事情操心了。你叫我什么？东郎。来，坐下来尝尝。少爷，嗯，我好不容易找着他，您要他干嘛呀？谢谢。我娘说，朋友吃甜的会更甜。甜吗？嗯。<笑>再吃一个吧。嗯。来，你就把它全吃了吧。你脸怎么这么凉？手怎么也冰冰的？你屋里都不烧暖炉的吗？我，我不冷的。张德玉，哎，张德玉，哎，吩咐下人把夫人的暖炉烧起来。是。东郎，没事儿，我真的不冷。这两天倒春寒，尤其到晚上更冷。你可要多注意身体啊！嗯。你弟弟长得可跟你一点都不像。阿二长得像我爹，他板起脸来不笑的时候，跟我爹一模一样。我娘常说，要是再给他贴个胡子，就是活脱脱的一个沈芋头。我娘总是喜欢芋头，芋头，这样子叫我爹。珍珠，你别再想了，想哭就哭出来吧，毕竟在我面前。哭出来也没什么丢人的。我已经派人去找安儿的下落了，一定会找到的。殿下，进来。殿下，殿下。这一摊害死小奴了，公公，你没事吧？多谢沈如任关心，没事儿。张德玉，你这耍的什么宝啊？我，殿下，不怪张公公，给我们的就是这种炭，小姐嫌呛，才宁愿冻着也不肯烧的。张德玉，哎，赶快把这个炭拿出去，叫何林一和内院的人都到院子里了。是得让他们来，让他们自己试试。东郎。没有必要为这么点小事兴师动众吧？我真的不冷，而且再过两三天，这天就暖和了。珍珠，你在这里不止住两三天，以后这里就是你的家了。嗯、珍珠，你坐着，只管看就好。
，我竟不知道，我广平王府竟然落魄到这个地步，连主子烧的炭都用不起了。何灵一，到底怎么回事？奴婢日前令内四房分配的，全是上好的银骨炭，只因奴婢一时疏忽，未亲自督促，不想分到文景阁的木炭，竟是奴婢日前令内四房处理掉的，库中受潮的木炭。内四房，说话。老奴确实嘱咐下去了，老奴也不知道是怎么回事。你不知？那你的意思就是，你跟这件事情完全没有关系，都是下头的人做的、啊。小奴冤枉，分明是管事处的主意，将文景阁的银骨炭偷出王府外变卖。小奴惶恐，不知该如何交代。管事的还说，文景阁的那位无家无爸，闹不出什么动静来。管事的这样说，小奴自是做不得主啊。将王府的银骨炭偷出去变卖，你们真是好大的胆子！怎么，平时都没有分到钱吗？内院的事务，本王平时不常管，但没想到竟然养出你们这帮见风使舵、中饱私囊的刁奴！无家无爸，你们当本王是什么？本王的人也敢欺负？奴婢监管不力，甘愿领罚。何林一，罚你两个月的月钱，一个月之内。将内院所有的事物整理清楚，全部移交到沈如人的手上。往后，内院的所有事物都由沈如人全权处理，不准有任何的怠慢。是是,是。张德玉，在。内四房这一干人等，重大四十大板，撵出府去，永不准再用。是。好了，都散了。是是。东郎，打理内院事务的事情还是算了吧。我初来乍到的，什么都不熟悉，恐怕难以服众、啊。珍珠，不熟慢慢来就好了。反正以后府上的事务，早晚都要交到你手上。别怕压不住他们。你要记住，你背后的靠山，可是本王。可是对于打理内院事务。我一点经验都没有，实在是难以胜任。珍珠，你已经深陷其中了，不是你想躲就能躲得掉的。你一直这样逃避下去，只会越陷越深。你怎么会在这里啊？听李若说，广平王受臣，你亲手做了双鞋送给他。原来我这笑话。都已经传到安二哥耳中了。在我看来，这不是笑话。我在吴兴也住过几年，亲手送鞋给一个男人意味着什么，我岂会不知？不行，今日我一定要带你走。安二哥，我不能跟你走。我上次已经跟你说的很清楚了，是不能，还是不愿意？是不愿意。为什么？你上回说要留下来，还有别的理由，那理由是李处吗？难道这么短的时间里，你竟然爱上了李处？不会的，安二哥，我不是爱上了李处，而是我一直爱的人就是他。你说什么？你知道吗？我苦苦寻觅的太湖公子，就是李处，他就是当年救我的那个少年。不，不可能，怎么可能是他？你一定弄错了，或者，我知道了，一定是李处搞的鬼，他在骗你。不会的，他手臂上还有我当年咬的牙印，我不会认错的。就算真的是他，那又怎么样？珍珠。我们从小就在一起，青梅竹马。我对你怎么样，你心里清楚。我不信，我真的一点机会都没有。难道我多年的陪伴，还不及那人片刻的恩情吗？安二哥
你冷静一点，你听我说。你叫我如何冷静？这么多年，你对我就没有动过一点情。安二哥，我从小到大对你的感情，绝无半点欺瞒。我一直都把你当做我的亲哥哥。我不要做你的什么亲哥哥，我就想和你在一起。你心里可还有我的位置？我心里的每一个角落都是李处，从前是，现在也是，未来更是。你就不要再执迷了。李处，他凭什么？我才是那个守护了你十几年的人，安二哥，感情不是时间才能决定的。我希望你能找一个好好爱你、值得你爱的人。那个人不是我，你我言尽于此。希望你能明白。沈珍珠，本王什么时候允许你出府了？你出来，都不知道带个丫鬟、家丁什么的。万一遇到什么事了，你怎么跟本王交代？是我一时疏忽了。我从寺里出来，碰巧遇到这儿有个庙会，就想过来看看。我刚刚看你从街头到街尾。一直都是在低头走路，完全不像是在逛庙会的。殿下一直跟在我后面吗？我只是恰巧路过。真不知道你为什么会喜欢这种小孩子的东西。我娘说，唐龙吃甜的会更甜。珍珠，你在发什么愣啊？啊！走吧，我陪你一起逛逛庙会。
没死呢，都快被你打死了！你吓死我了，我还以为你要死了呢。珍珠，你刚刚说的什么心意啊？你都还没告诉本王呢。没什么，东郎听错了。哎，早知道我干脆混的久一点好。受伤了吗？你哪受伤了？啊！珍珠，我真的应该感谢那些刺客，不然怎么会知道你这么关心本王的？东郎，你净瞎说！我们是不是得赶紧起来找路啊？不然一会儿就天黑了。这边山势险峻，下来容易，上去难。刺客追来了，尽快离开这。好，来，走。这边。好像也经过这儿了。现在天色这么晚了，咱们再这么胡乱走下去，恐怕真的就迷路了。不然我们就在这儿休息一下，等天亮了，我们再找出路吧。好歹有个落脚的地方了。东王，这有两身素布衣裳。可是，没事没事，本王正好想试一试平常人家的打扮。伺候本王更衣。嗯。算了，本王还是自己伺候自己吧。哎，等一下，我们还是各自转过身来换吧。沈珍珠。你可是本王明媒正娶回来的，那这样吧，为了公平起见，我数到三，咱俩同时转身。
一、二、三。我们明明说好了一起转身的嘛！好好好，不看了，我不看了，咱们俩一起转身，好吧？一起转身。嗯穿上这身衣裳，还真是像在地里干农活的人。你不也一样吗？像是给地里干活的相公，做饭带小孩的小农妇呢。<笑>真没想到，东浪还会有这么窘迫的日子。本王也从来没有想过，这辈子。竟然还能过上这种平凡、恬静的小日子。来，坐下。来想不到，我们从山崖上摔下来，竟然还可以活着。共同度过这样的一个夜晚，珍珠，你总是让本王琢磨不透。一开始，你不情不愿的嫁给了本王，任凭本王怎样的付出，你都不肯接受。后来，你一面向本王示好。一面又想尽各种办法来躲避本王，让本王一度以为你就是为了想要当上王妃而故意接近本王的势力女人。可今天你又舍命救了本王，珍珠，你到底是怎么想的？东郎想知道是为什么吗？我不愿意接受东郎，是因为。我一直在找我的心上人。你不用反复的提醒本王，本王清楚的很。但是东郎不知道，我曾经许下过诺言，这辈子非他不嫁。在这个世上，没有任何人能够取代他在我心中的位置。你最好期待你这个心上人不要出现在本王面前。否则，本王一定要让他知道，敢跟本王抢女人，要付出怎样的代价？东郎，此话当真吗？你非要这样戏弄本王，你才开心吗？那东郎想知道他是谁吗？东郎曾经跟我说过。十年前，救过一个落水的小女孩，是在太湖龙舟街吗？哎呦，您看这地儿这么乱，您就别难为小奴了，咱们还是赶紧回去吧。我说殿下呀，我说了，以后不准叫我、啊、少爷。少爷，少爷，少爷！哦哦哦哦、少爷！
那个小女孩，如今已经长大了。那个女孩，是你。那个女孩，曾经许下诺言，除非遇到在太湖救她的恩人。否则，此生不嫁。我当初进王府，确实是因为家变，也是因为当初的那个诺言，不肯对东郎付出真心。但是东郎对我的好，珍珠并非不知道。我亦因东郎而动摇，又恨自己守不住初心。可是直到那一天。在温泉，我才发现，原来天涯海角找的恩人，此刻就在眼前。我才发现过去的自己，是多么的傻。你一直念念不忘的，此生非他不嫁的男人。就是本王，我不是在做梦吗？只因当初遇见一瞬间，命运从此转一圈，相聚间，感情线。偏偏天不随人愿。如果不是匆匆的离别，怎会拼命想再见？可一路太艰险，不巧我们都沦陷。漫长的思念，回荡在心间，像万语千言。催我独上明天，多想念，多想念，你听不见，多少次想要，就此生无可恋，别纠结。心。